హలో ఎవ్రీ వన్ నా పేరు సంతోషి అండి నేను ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ని ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తానండి దీనికి ఫస్ట్ మనం మెజర్మెంట్ చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు లాంగ్ గౌన్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ పాపకండి మొత్తం పొడవు వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అంటే షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద కాలు వరకు తర్వాత అందులో బ్లౌజ్ పొడవు వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ అంటే పైన బాడీ పార్ట్ అనమాట చెస్ట్ సైజ్ వచ్చి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ నడుము వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ అండి అంటే పిల్లలకి సేమ్ ఉంటుంది కదా చెస్ట్ నడుము ఒకే మార్కింగ్ ఉంటుంది నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ కింద లహంగా పాటు కట్ చేసుకుందామండి ఈ క్లాత్ వచ్చేసి ఏంటంటే టూ మీటర్స్ ఉంది నార్మల్గా టూ మీటర్స్ లహంగా కుడతాం కానీ అది పట్లంగా అయితే మనకు అది హాఫ్ వేస్తాడండి క్లాత్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నెట్ క్లాత్ కదా అంటే పొడువు ఎక్కువ ఉందన్నమాట సో నేను ఆ పొడువుని ఏం చేస్తానంటే డబుల్ లేయర్ లాగా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం పొడువు చూడాలంటే మొత్తం పొడువు నుండి బాడీ పార్ట్ మైనస్ చేయాలండి అంటే టోటల్ పొడువు వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కలుపుకోవాలి సో మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు అవుతుంది కదండి అందులో తొమ్మిది ఇంచులు మైనస్ చేయాలి బాడీ పార్ట్ కనీసి సో మనకు అప్పుడు నైన్టీన్ ఇంచెస్ వస్తుంది అంటే పంతొమ్మిది ఇంచులు వస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది ఇంచులనే మనం లెహంగా పైన కట్ చేసుకోవాలండి నేను ఇది ఆల్రెడీ కట్ చేస్తానండి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఇంచెస్ వరకు ఉందండి ఇది చూడండి నైన్టీన్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాగే నేను ఇంకో లేయర్ కూడా కట్ చేస్తాను అంటే ఆల్రెడీ లెహంగా పాటలోనే పైన క్లాత్ మిగిలింది కదండి అది కూడా సేమ్ ఇదే మెథడ్లో కట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ పైన పాటని మంచి సెట్ చేసుకొని దీనిపైన ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసిన పాట పెట్టానండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం దీనికంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్ తగ్గించుకోవాలండి కింద కట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే మళ్ళీ కుట్టిన తర్వాత అది మళ్ళీ కింద నుంచి బయటకు వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుందండి సో అందుకని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ చాలండి ఇది నెట్ కాబట్టి మనం కింద మళ్ళీ ఏది కుట్టేటప్పుడు ఏం ఫోల్డింగ్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఒకవేళ నార్మల్ క్లాత్ అయితే మాత్రం మనం అక్కడ ఫోల్డింగ్ కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటామండి ఇప్పుడు నేను మార్కింగ్ వేసుకున్నాను కదా అది కట్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఇది అర్థం చేసుకుంటే మాత్రం చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందండి ఈ వీడియోని మంచి ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు ఈ కటింగ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీని కింద లైనింగ్ కోసం నేను సాటింగ్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి అయితే సాడింగ్ క్లాత్ కూడా సేమ్ ఇదే మెజర్మెంట్లో కట్ చేశాను లైనింగ్ అయితే కొంచెం తక్కువ తీసుకోవచ్చండి కాకపోతే ఇందులో కస్టమర్ అయితే క్లాత్ బాగానే ఇచ్చారు సో నేను ఫుల్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట పాపకి చిన్నపిల్లలకి కొంచెం ఫ్లేరీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదండి అందుకని ఫుల్ పెట్టాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ మూడు లేయర్స్ దీనిపైన పరిచి చూపిస్తున్నాను చూడండి పైన వచ్చేసి డిజైన్ నెట్ది మధ్యలో ప్లెయిన్ నెట్ వచ్చింది అంటే పైన పాట వచ్చింది కదా దాని కింద శాటిన్ వస్తుంది అనమాట సో టోటల్ త్రీ లేయర్స్ వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ ఫోల్డింగ్ వైపు ఉందండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఓపెన్ సైడ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని నాలుగు మడతలు వేస్తున్నానండి కానీ పూర్తిగా ఫోల్డ్ చేయట్లేదు ఇలా మధ్యలోకే వేస్తాను చూడండి ఎందుకంటే మన చెస్ట్ సైజ్ ఫస్ట్ చూసుకుందాము చెస్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ కదండి అందులో టూ ఇంచెస్ లూజింగ్ ఇవి కలుపుకోవాలన్నమాట సో ట్వంటీ ఇంచెస్ అవుతుంది దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేయాలి అంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ వస్తుంది దానికో రెండు ఇంచులు ఖర్చు కోసం కలుపుకోవాలి కాబట్టి టోటల్ సెవెన్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకు సెవెన్ వచ్చేసింది చూడండి కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు కింద క్రాస్ ఉన్నది కట్ చేస్తున్నానండి తర్వాత ఇప్పుడు పొడవు వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ కదండి దానికో వన్ ఇంచ్ కలుపుకోవాలి కుట్టు కోసము సో టెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ టెన్ ఇంచెస్ నేను ఇక్కడ మార్కింగ్ వేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇలా లైన్ డ్రా చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ మధ్యలో నుంచి షోల్డర్ తీస్తున్నాను చూడండి నేను ఇక్కడ నుంచి షోల్డర్ కౌంటింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేశాను కదా అది వచ్చి కాజపట్టికి ఒకసపట్టికి వస్తుందండి అక్కడ నుంచి టూ ఇంచెస్ ముందుకు మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుంటే ఏంటంటే మనం సపరేట్గా వేరే క్లాత్ వేయాల్సిన పని లేదనమాట ఇందులో నుంచే మనము డైరెక్ట్గా కాజపట్టి ఒకసపట్టి కుట్టేయచ్చు ఇప్పుడు షోల్డర్ వచ్చేసి ఫోర్ మీద టూ పాయింట్స్ పెడుతున్నానండి టూ ఇయర్స్ పాపకైతే ఇంత చాలు అంటే నాలుగిన్ బావ అంటాం కదా అంత సో ఆ మోల్ కూడా అంతే చంక భాగం కూడా సేమ్ అంతే తీసుకోవాలి ఇలా ఒక బాక్స్ డ్రా చేసుకున్నాక సింపుల్గా అలా రౌండ్ డ్రా చేయండి ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి ఇందాక మెజర్మెంట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ప్లస్ టూ ఇంచెస్ ఖర్చు కోసం ఇప్పుడు నేను నెక
ఇది వచ్చేసి నేను కాజపట్టి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశాను చూడండి ఆ లైన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ చాలండి ఫ్రంట్ నెక్ నేను ఇక్కడ లీఫ్ షేప్ డ్రా చేస్తున్నానండి ఈ లీఫ్ షేప్ అయితే ఎప్పుడైనా బాగుంటుందండి పిల్లలకి ఇక్కడ షోల్డర్ నేను ఒక పావు ఇంచ్ కిందికి దించాను చూడండి తర్వాత ఇప్పుడు ఆమోలు వచ్చేసి పాపకి ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చింది అంటే చంకభాగం ఎనిమిది ఇంచులు వచ్చిందండి అందులో హాఫ్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ కదా ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ ఉందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ నేను లోపల ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి అదేంటంటే మనం కుట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ వరకు వస్తుంది కదా కుట్టు లైన్ లాగా అనమాట అక్కడ నుంచి మెజర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వచ్చిందండి సో హాఫ్ ఇంచ్ ఎలాగో మనం పైన షోల్డర్ కుట్టడంలో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంచెస్ కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు ఇప్పుడు నేను కట్ చేసేటప్పుడు ఆ లైన్ తుడిపేస్తున్నానండి మళ్ళీ ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొత్త వాళ్ళు అనేసి ఇలాగా ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్కే కట్ చేసుకోవాలండి పొరపాటున ఫ్రంట్ది కట్ చేస్తే మళ్ళీ వెనకాలు కూడా పెద్దగా అయిపోతుంది నెక్ అందుకని ఫ్రంట్ నెక్ మనం తర్వాత కట్ చేసుకుందాము ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కచ్చకా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే కుట్టేటప్పుడు ఈజీ అవుతుందండి సో ఇక్కడ సైడ్ మనకు ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది మనం మడత వేసాం కదా ఆ ఫోల్డింగ్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి కాజపట్టి సైడ్ అండి అందుకని అక్కడ కూడా ఒక కచ్చకా పెడుతున్నాను ఇదంతా కుట్టినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది కుట్టేటప్పుడు కరెక్ట్గా రావాలంటే కూడా మన మధ్యలో ఒక చిన్న కట్ మార్క్ ఇవ్వాలండి సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం కుట్టేటప్పుడు సూది అక్కడ దింపితే ఆ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అంటే సూది అందులో దింపి మళ్ళీ దాన్ని కొంచెం టర్న్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మధ్యలో ప్లీట్ పెట్టాలంటే ఈ కాజపట్టిని ఫోల్డింగ్ ఇచ్చేసేయండి లోపల వైపుకి తర్వాత కచ్చను కూడా వదిలేసుకుంటే మధ్యలో మనకి ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదండి అంటే నడుముకు మనం ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ వేసాం కదా అందులో హాఫ్ ఇంచెస్ అంటే రెండున్నర దగ్గర వస్తుంది అక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఈ పైన నుంచి మనం సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకోవచ్చండి అంటే పైన వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు ఆ మార్క్ వేసుకొని కింద నుంచి ఆ లైన్ కలుపుకోవాలి అనమాట ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే వెనకాల కూడా మార్కింగ్ వచ్చేస్తుందండి మనకి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇది మొత్తం నాలుగు వైపులా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఈ డాట్స్ అనేది బ్లౌజ్కి మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టాలండి ఇప్పుడు నాలుగు వైపులా పెట్టేసాను మార్క్స్ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అనేసి ఇది చూపిస్తున్నానండి అంటే మనం కుట్టుకునే వైపు ఇలా మార్కింగ్ వేసుకుంటే ఇది ఖర్చు అని అర్థమవుతుంది అనమాట లేకపోతే కాజపట్టి సైడ్ ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందండి కొత్త వాళ్ళకి అందుకని డ్రా చేశాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతే మనం కుట్టేటప్పుడు తప్ప అవ్వదండి లేకపోతే తప్ప అయితే మళ్ళీ అది ఇప్పడం చేయడం అది మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని ఇలా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్కి కొంచెం లోత తీస్తున్నాను చూడండి అంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ చాలండి హాఫ్ ఇంచ్ కంటే తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు ఈ విధంగా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందండి ఇప్పుడు సేమ్ మనం మెయిన్ క్లాత్ కూడా ఇదే విధంగా కట్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఫోల్డ్ చే లైనింగ్ చూపించిన లాగానే అండి చూడండి ఇలాగా ఇప్పుడు దీనిపైన డైరెక్ట్గా అది పెట్టుకొని కట్ చేస్తే సరిపోతుందండి కానీ కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడైనా ఒక హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువే తీసుకోవాలండి అసలే క్లాత్ ఇంక ఎక్కువ పోగులు వెళ్ళిపోతుంది మనం ఎగ్జాక్ట్ కట్ చేసుకుంటే మాత్రము ఇలా పోగులు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి తర్వాత మళ్ళీ మనం కుట్టేటప్పుడు క్లాత్ చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట అందుకని ఎప్పుడైనా సరే లైనింగ్ కంటే మెయిన్ పీసు కొంచెం ఎక్కువే కట్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉందని ఇది కట్ చేస్తున్నానండి ఈ ఫోల్డింగ్ నేను మీకు లైనింగ్లో కూడా చూపించాను కదండి ఇలా ఇందులో మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుందని ఇది కూడా చూపించాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ రెండు కట్ చేసుకున్నామండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన లెహంగా రెడీ ఉంది ఇది రెడీ ఉంది ఇప్పుడు ఇంకోటి మనము మీరు ఫ్రాక్ డిజైన్లో చూసారు కదండి మధ్యలో ప్లీట్స్ వచ్చాయి కదా బాడీ పార్ట్ పైన మనం ప్లీట్ కోసం ఆల్రెడీ మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదండి దాని పక్కన ఒక వన్ ఇంచ్ దూరం నుంచి ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసేయండి పై వరకు ఈ విధంగా ఇది ఈ లైన్ పైనే మనం కుచ్చులు పెడతామండి 
ఈ లైన్స్ ఏంటంటే మనకి నాలుగు వైపులా కావాలి అంటే ఫ్రంట్ రెండు వైపులా అండ్ వెనకాల కూడా సేమ్ అదే ప్లేస్లో రెండు వైపులా మార్కింగ్ వేసుకోవాలండి ఇది మనం కుట్టిన తర్వాత మనం మెయిన్ పీస్ పైన కూడా మార్కింగ్ వేసుకొని అప్పుడు దానిపైన ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా బాగా లుక్ వస్తుందండి ఆ ఫ్రిల్స్ అయి కుట్టిన తర్వాత చాలా బాగా కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు నేను ఈ నెట్ పైన మిగిలిపోయిన నెట్ ఉండే కదండి అది మనం క్లాత్ కట్ చేసిన తర్వాత అందులో నుంచి ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ వేసుకొని తీసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫోర్ లేయర్సే ఉంది దీన్ని నేను ఇంకో ఇంకో మడత వేసాను అనమాట పైన సో ఇప్పుడు టోటల్ ఇది ఎనిమిది మడతలు అయిందండి అంటే ఎయిట్ లేయర్స్ అయింది ఇది వచ్చేసి మనం అంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే కుచ్చులు అంత బాగా కనిపిస్తాయండి స్టిచ్చింగ్ వీడియో నేను రేపు అప్లోడ్ చేస్తానండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్